γεμιστή πανσέτα ρολό στο φούρνο. Φανταστική! Λοιπόν, το μόνο που θέλω είναι να μου πάτε στο κρεοπόλι σας να πάρετε ένα κομμάτι πανσέτα χωρίς το κόκαλο, γύρω στα 2,5 με 3 κιλά. Είναι φαγητό γιορτινό, έτσι. Η πανσέτα μου θα ζητήσετε από τον κρεοπόλι να σας την ανοίξει, όπως είναι το κομμάτι της πανσέτας έτσι, το σκίζει μέσα και το ανοίγει. Όμως θέλω να σιγουρευτείτε ότι θα έχουμε και το λίπος του, το εξωτερικό λίπος. Αυτό είναι που καραμελώνει μετά και προστατεύει το κρέας μου όσο ψήνεται. Ρίξτε μου μπόλικο αλατοπίπερο. Ρίξτε μου αλάτι χοντρό. Θέλω λίγο ελαιόλαδο. Σταγόνες από ελαιόλαδο. Θέλω και μια νοστιμιά, λίγη κρέμα βαλσάμικου με δαμάσκινο. Το δαμάσκινο με τη γραβιέρα και το χοιρινό είναι μέγα συνδυασμός. Κάντε μια ωραία επάλυψη γιατί θα γυρίσουμε και από την άλλη μεριά. Παντού. Κλείστε τη μπόλικο αλάτι. Αυτό με το ψήσιμο φεύγει το αλάτι από πάνω έτσι, λιώνει το λίπος και στάζει στο ταψί και φεύγει. Το θέλω να σιγουρευτώ ότι θα έχω όλη την αστιμιά. Και πιπέρωμα καλό, καλά καλά, τρίψτε το έτσι ωραία να πάει παντού. Και το έξω, το κομμάτι αυτό που βλέπετε με το λίπος, θέλω να μου το χαράξετε σε ρόμπου, σε τετράγωνα, σε ό,τι μπορείτε. Αυτό όταν ψήνεται σκάει και ανοίγει και παίρνει και τέλειο σχήμα. Μόνο εκεί που φτάνει το λίπος κόβω έτσι, δεν κόβω μέσα το κρέα. Άνοιγμα πάλι. Θέλω λίγα μυρωδικά. Με το χοιρινό ταιριάζουν όλα τα μυρωδικά. Και το θυμάρι και η ρίγανη και το δεντρολίβανο. Γίνεται φανταστικό. Πιστέψτε με, είναι ένα λουκούμι. Θέλω λοιπόν κομμάτια της γραβιέρας. Μας φάω και ένα κομματάκι. Τώρα θέλω. Βγάλτε έξω την καρδιά από το μήλο. Το φλούδι το αφήνετε πάνω. Το μήλο όταν λιώσει γίνεται σαν καραμέλα μέσα στο χοιρινό. Και δεύτερον, όταν μείνει, δηλαδή αυτό μπορώ να το έχω κάνει από το προηγούμενο βράδυ, να έχω τη λήξη την πανσέτα μου και να το έχω αφήσει στο ψυγείο μου για μια νύχτα ολόκληρη. Έτσι μαρινάρεται. Και το μήλο πάει τη σύνη του κρέατο. Θέλω και λίγα δαμάσκηνα. Άμα αν έχετε, βάλτε τα. Άμα δεν τα βάλετε και να μην τα βάλετε, δεν πειράζει. Αλλά άμα τα έχετε, επειδή είναι γιορτινό το φαγητό μου. Έτσι γιατί έχω βάλει την κρέμα βαλσάνικου που έχει όλη τη γεύση του δαμάσκηνου. Κόψτε μου τέσσερα κομμάτια σπάγκου. Τέσσερα, πέντε, ανάλογα πόσο μεγάλη είναι η πανσέτα σας. Πρέπει το λίπος να είναι το τελείωμα της πανσέτας. Και εδώ το κομμάτι που δεν έχει λίπος να είναι μέσα στην καρδιά του. Ρολό. Μέσα τα υλικά μου όλα τα θέλω μέσα. Και θέλω να βλέπω το λίπος. Αυτό να θυμάστε. Πρέπει να φαίνεται το λίπος εξωτερικά. Ξεκινήστε να δένετε σε τέσσερα σημεία την πανσέτα. Σφιχτά, σφιχτά. Ωραία! Δύο μεγάλα κομμάτια αλουμινόχαρτο. Βάλτε κι άλλο ένα για σιγουριά, για να μην μας ανοίξει το ρολό. Κάτω, στη λαδόκολα, για να δώσετε έξτρα νοστιμιά και για να προστατέψετε το χοιρινό, να μην κάθετε μες στο λίπος του, θα κάνετε ένα στρώμα. Ένα στρώμα που μπορεί να έχει ό,τι θέλετε. Θέλετε να έχει μήλα, θέλετε να έχει πορτοκάλια. Στην ουσία αυτά θα είναι η σχαρίτσα που θα τρέχει το λίπος κάτω από το χοιρινό, για να μην λιμνάζει. Θέλω μερικά σκόρδα με τη φλούδα τους. Βγάλτε το εξωτερικό ντύμα μέσα και αυτά. Και το μωρό μέσα. Στολίστε το να πάρει αρώματα, να γίνει τέλειο. Και το υπόλοιπο πορτοκάλι για να μην πάει χαμένο θα το βάλω από πάνω. Μετά θα τα πετάξετε και τα πάνω και τα κάτω πορτοκάλια θα πεταχτούν. Θα θυμάστε ότι δεν θα μου το γυρίσετε ανάποδα. Το πάνω μέρος θα μείνει πάντα πάνω μέρος, έτσι. Όπως το τυλίγετε έτσι θα μπει στο φούρνο. Κλείστε το καλά. Όλα προς τα πάνω τα κλεισίματα για να μην σας τρέξει. Γιατί σίγουρα θα βγάλει υγρά. Τα ψάκι και φούρνο. Μόλις το βάλω στο φούρνο χαμηλώνω τη θερμοκρασία στους 170 βαθμούς. Μία πανσέτα 3 κιλά χρειάζεται 3 ώρες ψήσιμο. Αφού ψηθεί και περάσει το τρίωρο, ανοίγω τα χαρτιά. Βγάζω από μέσα την πανσέτα τη γεμιστή και την βάζω σε καθαρό ταψί με σχάρα. Κάνω την πρώτη επάλυψη με κρέμα βαλσάμικου με δαμάσκινο. Με ένα πινέλο αλήφω όλη την επιφάνεια. Το ξαναβάζω στο φούρνο και το αφήνω να καραμελώσει η επιφάνειά του για περίπου 30 λεπτά. Ενδιάμεσα ξαναλείψτε λίγο με κρέμα βαλσάμικου και θα γίνει λουκούμι. Είναι έτοιμο 
και μου έχει σπάσει τη μύτη. Το σκούρο χρώμα που βλέπετε είναι το χρώμα που παίρνει από την κρέμα βαλσάμικου με δαμάσκινο, αλλά παίρνει και τέλεια νοστιμιά και γλύκα από αυτό. Μόλις βγει ένα ψητό από το φούρνο, το αφήνω να σταθεί. Του βάζω επάνω ένα αλουμινόχαρτο ή μια λαδόκολα και το αφήνω για 15 με 20 λεπτά. Πρέπει να ανακτήσει πίσω όλα αυτά τα υγρά που βγαίνουν με το ψήσιμο έξω, να τα ξαναρουφήξει μέσα για να είναι ζουμερό και φανταστικό. Ετοιμάζω μια σαλάτα για να το σερβίρουμε. Μια πράσινη σαλάτα για να το συνοδέψουμε και θέλετε να βάλετε δίπλα ένα πουρέ, θέλετε να βάλετε ψητή πατάτα, ό,τι σας αρέσει. Ρίξτε και λίγο λαδάκι μέσα. Και μια σταγόνα κρέμα βαλσάμικου με δαμάσκινο. Και ένα καλό ανακάτεμα. Ωρε, μια πετσούλα του ονείρου! Το κόβω σιγά σιγά για να μην το χαλάσω το κομμάτι, έτσι. 